Csapjunk le csóba. Aquapónia. 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 Aquaponics. Sziasztok! Most indulunk az Aquapóniás Jamboree-re Debrecenbe. Régóta követem Péter munkásságát. Interneten láttam, hogy lesz a rendezvény. Küldött meghívót és megyünk. Térdekel az önfenntartás, nagyon megtetszett az akupóniás rendszerek, mint olyan egyéb más önfenntartás, az szükséges dolgokat is nézegetek úgy, hogy de ez a figyelem középpontjában van. Mire számítottam a rendezvény szervezésekor mondjuk egy előzetesen? Nem tudom, mentünk előre. Azt láttam, hogy, hogy csak a szigorúan vett kemény meg fogja tudni ezt meglépni, akiben nagyon erős az akarat, és az is látszott, hogy őrületesen sok színűek leszünk. Fiatalok, öregek, különböző anyagi helyzetből, irányultságból, munkából, az ország különböző területeiről, Európa különböző területeiből érkező emberek, de amikor ide értünk, abszolút kiderült az, hogy, hogy egy közös pont van, és mindenki egy pillanat alatt talál közös szót, a 68 éves, a 12 évessel, a, 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 a hihetetlen csoda. Nyilván egy akvapónia rendszerben semmiféle növényvédőszer vagy vegyszer nem használható. Itt kizárólag biológiai módszerre kell törekedni. A biológiai növényvédelem ugye alapvetően hasznos élőszervezetek használata. Ezek között ugye vannak mikrobiális védekezési lehetőségek, tehát hasznos baktériumok, hasznos gombák illetve makroszervezetek, a legáltalánosabban elterjedt kertészeti kártevők, a levéltetvek, tripszek, takácsatkák, molylepkék, bagolylepkék, ezek ellen különböző fürkészdarazsak, ragadozópoloskák, kobaszúnyogok és más egyéb fajok használhatók. Én mindenkit arra biztatnék, hogy vágjon bele az akvapóniába, hiszen ez mindenkit arra sarkal, hogy egy kicsit a természet felé forduljon, jobban belekerüljön abba a folyamatba, ami sajnos egyre inkább elszemélytelenedik a mai világban, tehát az állattartás, a növénytermesztés mindegy üzleti folyamatként működik. Ez sokkal közelebb hozza az emberhez az egész folyamatot, és sokkal személyesebbé teszi. Ez, ha valaki elszállja magát és akvapóniába kezd, az már eleve egy magasabb szintű gondolkodást feltételez. Úgyhogy én mindenkinek sok sikert kívánok ehhez a munkához. Nagyon köszönöm a meghívást erre a rendezvényre. Drexler Dóra vagyok, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője. Mi is az az ökogazdálkodás? Egy olyan termelési mód, amely törekszik a talajoktól kezdve az élővilágon át, és természetesen az ember egészségét bezárólag a teljesség, az épség megőrzésére óvja az ökológiai adottságokat, és természetes folyamatok felhasználásával próbálja meg megvalósítani a termelést olyan módon, hogy nem alkalmaz káros hatású anyagokat. Tehát az ökogazdálkodásban a műtrágyák használata például kizárt, GMO-k használata kizárt minden formában, az említett szintetikus vegyszerek használata szintén nem megengedett. Tehelyett vannak más módszerek. Tehát olyan innovációt vezetünk be, amely lehetővé teszi ezt, hogy ökológiai tudás alapján termeljük meg az egészséges, vegyszermentes élelmiszereket. Egészségügyi kockázatokat, egészségügyi költségeket jelentősen csökkenti. Érdekes statisztikák vannak abban, például Németországban, hogy az egészségügyben az akut mérgezés, ami mezőgazdasági szerek használatától adódó mérgezés, mennyi költséget fokoz, nyilván egy biogazdálkodásban ilyen nem fordulhat elő, hiszen nem használják. Nem is beszélve a 
a későbbi az nehezen számszerűsíthető krónikus megbetegedésektől, amit vegyszeres élelmiszerek fogyasztása vagy termelése okoz. Mit jelent az, hogy vízkultúra, hidroponika, talaj nélküli termesztés, nagyon sokféle fogalommal lehet találkozni így a szakirodalomba. Mi úgy definiáljuk a talaj nélküli termesztés, hogy a lényegében valamilyen közeget vagy megoldást használva, Ugye az a lényeg, hogy valamilyen tápoldattal tápláljuk a növényünket. Aztán, hogy most maga a gyökér rögzítés az hogyan fog történni, erre majd még a későbbiekbe ki fogok térni, de a lényeg az, hogy valamilyen tápoldatot használok, és az a lényeg, hogy az eredeti természetes talajtól elszigetelt módszert alkalmazunk. Szerintem az akvapónia mindenki, az akvapónia mindenkinek lehetőség. Ez tényleg maga a természet, és mindenki tud olyan méretet, vagy olyan rendszert építeni belőle, ami neki jó, ami az ő lakásába, az ő kertjébe, az ő telkére, az ő erkélyére szabott és működő rendszer is, és hasznos tud lenni. Budapesten van az első mintakert, a 19. kerületben, a irányi Dániel Bem József utca sarkán, ez az első önkormányzati területen létrehozott ilyen városi kert. Az, amit én csinálok, ez egy csúnya szóval, arra azt szokták mondani, hogy proaktív válságmenedzsment, egy megelőzzük a válságot. A közösségek erősek. Én azt gondolom és azt látom, hogy a magyar társadalom is egy számos válságtól szenved, és ennek nem megoldása, de valamilyen módon a megoldást elősegítő felület az, hogy közösségeket kell teremteni, és a kert egy nagyon jó fókusz arra, hogy itt nőjön ki a közösség. Biztos, hogy a magyar társadalomnak nagyon-nagyon szüksége van a szomszédsági közösségekre, az együtt gondolkodásra, a toleranciára, a demokratikus értékeknek és érzékeknek a fejlesztésére, arra, hogy újra megtanuljunk gondoskodni dolgokról. És egy ilyen kert ez azért érdekes, mert egy fókuszt ad a közösségi fejlődésnek. Mindig szoktam mondani, hogy egy városi kertben 10% kertészkedés és 90% közösségi élet. De amint megvannak a közösségek, azoknak beláthatatlan hatásai vannak az egyénre. Újra vitalitással telítődnek, fontosnak érzik magukat, valahova elkezdenek tartozni, újra kezdenek élni az emberek ezekben a kertekben. Hát az fő eredmény az, hogy gyakorlatilag kialakult az a know-how. Az a szerződés állomány, a közösségépítés, a tervezési metódus, a kommunikációs metódus, amely gyakorlatilag mostantól bármely magyar önkormányzat alkalmazható. Ez legyen Budapest, legyen egy vidéki város, legyen falu. Hát bárhol tudunk gyakorlatilag kertet alapítani, ha van önkormányzati akarat és megfelelő finanszírozás mögötte. 22 négyzetméter körülbelül, amivel én terveztem üvegházat, ez nagyjából jó arra, hogy egy négytegú családnak a primér zöldség szükségletét ellássa télen-nyáron. Tehát ez egy ilyen ideális kompromisszumnak tűnik méretbe és költségbe. Azt gondolom. A napi rutin az kettő perc. Besétálsz a füleddel, már hallod, hogy csobogja a víz, akkor már nagy baj nincs, ha csobog. Aztán megnézed, hogy folyik-e valójában. Folyik a víz, akkor már győzelem van, aztán bekukantasz a haltartályba, ott minden normálisnak tűnik, és nem úszik hanyatt egy hal, vagy nem fekszik a, a padló egy, akkor bedobsz egy fél marék tápot, és akkor hátra arc, és mehet a napi rutin. Körülbelül ennyiből áll, ez tényleg egy másfél-két perc naponta. Emellett azért heti havi rendszerességgel előfordul olyan, hogy Nyilván a növényeket gondozni, ültetni, leszedni kell, de tényleg ez egy nagyon-nagyon időtakarékos növénytermesztési módszer is. Nyilván energiát ölni kell bele, hogy a szivattyú forogjon és a levegőztető menjen, meg a semmiből nem lesz valami. Tehát a halakat tetetni kell ahhoz, hogy a másik végén majd mondjuk zöldséget, meg halhúst vegyek ki belőle, de maga a rendszer folyamat az teljesen önfenntartó és borzalmasan toleráns az emberi hibákkal szemben. Elméletileg mindenféle primőr zöldség működik az akvapóniában, de igazából a hazai klimatikai viszonyokra és kifejezetten a passzív szolár üvegház miatt teljesen új nyomon haladunk, mindent ki kell próbálni, ugye itt vízbőség van, az időjárás tekintve nincsen tél, hanem inkább azt lehet mondani, hogy van 7 hónap nyarunk, egy hónap őszünk, meg négy hónap tavaszunk. 
és a fényviszonyok egy kicsit változnak ehhez képest, mert ugye a fény az a klímának megfelelő, viszont a hőmérséklet de nyilván télen sokkal melegebb, úgyhogy minden növény egy picit máshogy viszonyul. Ez egy darabka természet, tehát megpróbáljuk a természetet egy picit kontrollálni. Beszorítjuk egy viszonylagos szűk környezetbe, maga a természet intézi a dolgokat, és lehet főnököt játszani, de a nap végén azért az Isten az Úr. Ő fog ítéletet mondani, és közben a csoda megy magától. Tehát én nem látok hátrányt. Ha ami rosszat lehet csinálni, azt mind az ember csinálja. Amit építettem én, az nagyjából 700 ezer forint anyagköltségbe került, meg rádolgoztunk, hogy 3-4 hónapot, és utána már a költségek azok gyakorlatilag csak az elektromos költség, illetve a haltál minimális pár ezer forint. Pillanatokon belül egy, mint egy nagy baráti társaság úgy működött a dolog, és most valamelyik srác kérdezte, hogy nem volt-e olyan félelmem, hogy problémás emberek kerülnek elő, eszembe nem jutott. Nem is lehet. Az azonos gondolkodás húz minket össze, és itt nincs probléma. Nem lehet. Mindenki egyforma. Mindenki egyforma toleráns és kreatív és, és érdeklődő és, és zakapónia köré. Látja a lehetőséget. Egészségesen akar étkezni. Látja benne a csodát. Ő magának megtermelni. És hogy volt -e olyan pont, ami 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 a pillanat volt a rendezvényen, amikor szombat délután összeraktam az első mini akatómiát, és akkor mindenki nézte, figyelte ezerrel, és akkor azt mondtam, hogy na, tessék, itt vannak a szerszámok, építsétek, mindenki, mint a hagyja. Elindult is, fűrészelt, reszelte, tette, vette, vágta, építette, mekkora cső, hogy merre, és akkor leültem egy pillanat, és akkor láttam, hogy na ez, ez. Ez az átélése, hogy, hogy neki mennek, az, az igen, magával ragadó. Otthon fogom használni a családomban, és a háztartás fogja majd ellátni a konyhát. Vásáros Naményba viszem az Ötves József Általános Iskolába, és hát megpróbálom majd rávenni Solyomsára tanárnőt, a régi biológia tanárnőmet, hogy, hogy használja. Terv az, hogy egy budapesti iskolába fog kerülni. Alapvetően ez a konferenciának az egyik missziója. Péternek a ötlete volt, hogy minél több iskolába tudjon eljutni tanítási célzattal. Főként felejártam egy iskolának. Van egy fogadott fiam, és neki fogom ezt igazából adni, illetve ő által az iskolának. Iskolában szeretnénk használni tanulás céljából. és ha egyszer az iskola befektet, vagy éppen egy-egy akció keretében kapna egy ilyet, akkor ez a rendszer sok-sok éven át sok-sok gyereket ki tudna szolgálni, tehát egyszerű befektetéssel olyan szemléltető eszközt tudnánk az iskolába vinni, amely minimális havi ráfordítással működtethető lenne. Kiválóan meg lehet mutatni, hogy hogyan kezdődik a növénynek az élete, mert az nem a, a piacon kezdődik és a vacsorasztalon végződik, hanem már sokkal korábban. Itt vagyunk Budapesten, a Fekete István Általános Iskolában. A 
mini akvapóniás rendszer ezennel célba ér. Reméljük jó hasznát veszik és tanulásban sokat fog nekik segíteni. Én az akvapóniába szeretnék beheteni a cipra. Borsó, paprika, borsó szeretnék beheteni. Én ezt tettem meg Azért jó az akvapóniába ezeket a növényeket termeszteni, mert egészséges és finom. Az iskola, a tanárok, a gyerekek, a szülők nagy lehetőséget láttak abban, hogy a környezeti nevelés az iskolának a, a profiljába bekerüljön, és úgy gondoljuk, miután az iskolába sérült gyermekek járnak, nagyon fontos, hogy a tanulásban, oktatásban a, a megismerés, a tevékenykedtetés szerepeljen, hiszen a konkrét dolgok megfigyelése sokkal inkább szolgálja a tanulók fejlődését. És igyekszünk a gyerekeknek itt bent az iskolában is megmutatni olyan dolgokat, ami, ami, amin keresztül megfigyelhetik a, a, a természeti folyamatokat. Amikor ezzel az akvapóniás rendszerrel megismerkedtünk, akkor láttuk azt, hogy egy, akár egy teremben, egy, 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 egy ilyen zárt iskolai környezetben is be tudjuk lopni egy kicsit a természetet, az állatokat, a növényeket, a gondozásukat, a, a, a mindennapjainkban, úgyhogy ezért nagyon örülünk, hogyha ebben lehetőségben részesülünk, hogy egy ilyen rendszert működtessünk itt bent az iskolában.